ஹாய் விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் செவன்த்து சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் பொருளாதாரம் ஒரு டாப்பிக்கில் உற்பத்தி காரணிகள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பொருளியல் என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் அது மனித விருப்பங்களை பற்றியும் அது நிறைவு செய்யப்படுவது பற்றியும் விளக்குகிறது பொருளியல் சமுதாயத்தின் பிரச்சனைகள் ஆகிய வேலையின்மை வறுமை மருத்துவ உதவி உற்பத்தி மற்றும் அரசின் கொள்கைகளை பற்றி விளக்குகிறது அதுதான் பொருளியல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆடம் ஸ்மித் அப்படி பொரு ஃபோட்டோவில் காட்டியிருக்காங்க ஆடம் ஸ்மித் பொருளியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் அவர் பொருளியலின் இலக்கணத்தை கீழ்கண்டவாறு வரையறுத்துள்ளார் பொருளியல் என்பது செல்வத்தை பற்றிய ஒரு அறிவியல் அவருடைய நாடுகளின் செல்வம் அண்ட் என்கொயரி இன் டு த நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அதாவது வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் என்ற புத்தக வெளியீட்டின் பிறகே பொருளியலை நாம் முறைப்படுத்தப்பட்ட அறிவியலாக அறிகிறோம் எனவே பொருளியலின் தந்தை ஆடம் ஸ்மித் என அழைக்கப்படுகிறார் லயனல் ராபின்ஸ் அவர்கள் பொருளியலுக்கு கீழ்கண்டவாறு விளக்கம் அளித்துள்ளார் விருப்பங்களோடும் கிடைப்பெருமையுள்ள மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்தக்க சாதனங்களோடும் தொடர்புள்ள மனித நடவடிக்கைகளை பற்றி பயிலுகின்ற அறிவியல் பொருளியல் ஆகும் என லயன்ஸ் ராபின்ஸ் என்பவர் கூறியுள்ளார் ஸோ லயன்ஸ் ராபின்ஸ் நீங்கள் இப்போ டயக்ராமில் பார்க்குறீங்க சமுதாயமும் பற்றாக்குறையான வளங்களும் ஒரு சமுதாயம் தன்னிடம் உள்ள பற்றாக்குறையான வளங்களை பல்வேறு பயன்பாட்டிற்கு பகிர்ந்தளிக்கிறது பற்றாக்குறையாக உள்ள வளங்களை சிறந்த முறையில் பகிர்ந்தளிப்பதற்கான விதிமுறைகளை பொருளியல் உருவாக்கியுள்ளது இந்த நவீன உலகில் மக்கள் நிறைய பண்டங்களையும் பணிகளையும் தங்களது அன்றாட வாழ்வில் நுகர விரும்புகிறார்கள் பணிகளும் பண்டங்களும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் உற்பத்தி என்பது மனிதன் வளங்களை மாற்றியமைத்து மனித தேவைகளை நிறைவு செய்யும் முறைதான் உற்பத்தி பண்டங்கள் பணிகளின் உற்பத்தி அளவை பொறுத்தே ஒரு நாட்டின் நாட்டு வருமானம் அமையும் வளர்ந்த நாடுகள் பண்டங்களையும் பணிகளையும் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வதால் நாட்டு வருமானம் உயர்ந்த அளவில் உள்ளது மூலதனமும் தொழிலமைப்பும் பெறப்பட்ட காரணிகளாகும் ஸோ உற்பத்தி என்பது என்னென்னா உற்பத்தி என்பது பயன்பாட்டை உருவாக்குவது பயன்பாடு என்பது விருப்பங்களை நிறைவேற்றம் செய்வது விருப்பங்களை நிறைவு செய்வது தான் பயன்பாடு ஸோ நிலம் உழைப்பு மூலதனம் மற்றும் தொழிலமைப்பு ஆகியவை பண்டங்களையும் பணிகளையும் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகின்றன அவை உற்பத்தி காரணிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன எந்த பொருளையும் பணியையும் உற்பத்தி செய்ய இந்த நான்கு உள்ளீட்டு காரணிகளும் அவசியம் ஒவ்வொரு காரணியும் உற்பத்தியில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது ஒரு காரணியில் உபயோகம் இல்லாவிட்டாலும் கூட உற்பத்தி இல்லை எனவே உற்பத்தியாளர் எல்லா உற்பத்தி காரணிகளையும் சரியான அளவில் இணைத்து உற்பத்தி செய்கிறார் உற்பத்தியாளரின் நோக்கம் குறைந்த செலவில் அதிக லாபம் பெற வேண்டும் என்பதே ஆகும் உற்பத்தி என்பது பண்டங்களை உற்பத்தி செய்வது மட்டுமின்றி மருத்துவர் ஆசிரியர் போன்ற பல பணிகளையும் உள்ளடக்கியது ஆகும் ஸோ உற்பத்தி காரணிகளும் அதன் வெகுமதிகளும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலம் உழைப்பு மூலதனம் தொழிலமைப்பு இது நாளும் உற்பத்தி காரணிகள் நிலத்தோட வெகுமதி வாரம் உழைப்போட வெகுமதி கூலி மூலதனத்தோட வெகுமதி வட்டி தொழிலமைப்பின் வெகுமதி லாபம் முதலாவதாக நிலம் சாதாரணமாக நிலம் என்றால் பூமியை குறிக்கும் ஆனால் பொருளியலில் மனிதனால் உருவாக்கப்படாத அனைத்து பொருள்களும் நிலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இயற்கையின் கொடைகள் அனைத்தும் நிலம் எனப்படும் காற்று சூரிய ஒளி பூமி காடுகள் ஆறுகள் மற்றும் கனிம வளங்கள் ஆகிய அனைத்தும் நிலம் எனப்படும் உற்பத்தி காரணியான நிலத்திற்கு அளிக்கப்படும் வெகுமதி வாரம் எனப்படும் வாரம்னா வாடகை என அர்த்தம் மற்ற காரணிகளிடம் காணப்படாத சில சிறப்பு இயல்புகளை கொண்டது நிலம் ஸோ நிலத்தில் என்ன நிலமும் உழைப்பும் உண்மை காரணிகள் மூலதனமும் தொழிலமைப்பும் பெறப்பட்ட காரணிகள் இதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் நல்லா பார்த்துங்க ஸோ ஆறு கனிமம் இதெல்லாமே வந்து நிலம் காடுகள் இதெல்லாமே நிலத்தில் சேரும் ஸோ நிலத்தோட சிறப்பு இயல்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலம் இயற்கையின் குடையாகும் நிலம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது என்று அது இயற்கையாக அமைந்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட் நிலத்தின் அழிப்பு நிலையானது நிலத்தின் மொத்த பரப்பளவை அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ முடியாது மனிதன் நிலத்தின் பயன்பாட்டை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளலாம் மூன்றாவதாக நிலம் நிரந்தரமானது நிலம் நிரந்தரமானது நிலம் அதை மனிதனால் அழிக்க முடியாது நாலாவது பாயிண்ட் நிலம் செழிப்புத்தன்மையில் மாறுபடும் சில நிலங்கள் அதிக செழிப்புத்தன்மை கொண்டது சிலவை செழிப்புத்தன்மை அற்றவை எந்த இரு நிலங்களும் செழிப்புத்தன்மையில் ஒன்றாக இருக்காது செழிப்புத்தன்மை சற்றேனும் மாறுபடும் நிலம் செயற்பாட்டு உற்பத்தி காரணி நிலம் தானாக எதையும் உற்பத்தி செய்ய முடியாது மனித நிலத்தில் உழைத்து பண்டங்களையும் பணிகளையும் உற்பத்தி செய்கின்றான் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறப்பது உழைப்பு ஊதியத்தை பெறுவதற்கு செய்யப்படும் எந்த வேலையும் உழைப்பு எனப்படும் அந்த உழைப்பு உடல் உழைப்பாகவோ மன உழைப்பாகவோ இருக்கலாம் ஒரு சமையல்காரரின் உழைப்பு உடல் உழைப்பாகும் ஒரு ஆசிரியரின் உழைப்பு மன உழைப்பு ஆகும் இன்பத்திற்காக செய்யப்படும் எந்த வேலையும் உழப்பா உழைப்பாகாது உற்பத்தி காரணியான உழைப்பிற்கு அளிக்கப்படும் வெகுமதி கூலி உழைப்போட சிறப்பியல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உணவு அழியக்கூடியது சாரி உழைப்பு அழியக்கூடியது உழைப்பை பண்டங்களைப் போல சேமித்து வைக்க முடியாது உழைப்பின் சக்தி ஒரு முறை அழிந்தால் திரும்ப பெற இயலாது உழைப்பு பிரிக்க இயலாதது உழைப்பை உழைப்பாளிகளிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது உதாரணமாக நடனத்தை நடன
வளர்ந்தோறும் நாடுகளாக இந்தியா போன்ற நாட்டில் உழைப்பாளிகள் வேலையில்லாமல் இருப்பதை விட குறைந்த ஊதியம் பெற வலியுறுத்தப்படுகின்றனர் தொழிற்சங்கங்களின் வருகை பேரம் பேசும் மாற்றலை அதிகரித்திருக்கிறது இதுதான் வந்து உழைப்பட முக்கியத்துவங்கள் அடுத்ததாக உழைப்பாளிகளின் திறமை உழைப்பாளிகளின் திறமை என்பது உழைப்பாளிகளின் அதிக உழைப்பு திறன் அதிக உழைப்பு திறன் உள்ள உழைப்பாளிகள் உற்பத்தி அதிகரித்து வளர்ச்சியை பெருக்க முடியும் உழைப்பாளிகளின் திறமை சில காரணிகளை பொறுத்து அமையும் தட்பவெப்ப நிலை பரம்பரை காரணிகள் வேலை செய்யும் இடத்தில் நல்ல சூழ்நிலை வேலையின் நேரம் இடர்பாடு விபத்து வைப்புநிதி போன்றவற்றிற்கு கிடைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு முறைகள் ஆகியவற்றை பொறுத்து உழைப்பாளிகளின் திறமை அமையும் வேலை பகுப்பு முறை ஆடம் ஸ்மித் பொருளியலின் தந்தை வேலை பகுப்பு முறையை தனது நாடுகளின் செல்வம் என்ற நூலில் சொல்லியுள்ளார் குண்டூசி தயாரிப்பதை உதாரணமாக கூறியுள்ளார் பொருள் மூன்றாவது அதுதான் உற்பொரு உற்பத்தி முறையை வெவ்வேறு உட்பிரிவுகளாக பிரித்து அந்த உட்பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உழைப்பாளி அல்லது உழைப்பாளர் குழுவிடம் ஒப்படைத்தல் வேலை பகுப்பு முறை எனப்படும் அதாவது ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ் போட்டு ஒவ்வொரு டீமில் இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேலையை பிரித்து கொடுக்கறது ஆடம் ஸ்மித் குண்டூசி தயாரிப்பை தலைப்பகுதி ஒட்ட வைத்தல் முனையை தீட்டுதல் என வரையறுக்கப்பட்ட பதினைந்து உட்பிரிவுகளாக பிரித்து விளக்கியுள்ளார் வேலை பகுப்பு முறையில் பத்து மனிதர்கள் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தெட்டாயிரம் மூசிகள் உற்பத்தி செய்ய முடியும் ஒரு தொழிலாளி ஒரு நாளில் நாலாயிரத்தி எட்நூறு குண்டூசிகள் செய்ய முடியும் வேலை பகுப்பு முறையும் இயந்திரங்களும் இன்றி ஒரு தொழிலாளி ஒரு நாளில் ஒரே ஒரு குண்டூசி மட்டுமே செய்ய முடியும் என தனது நூலில் கூறியுள்ளார் ஸோ நன்மைகள் என்ன இந்த வேலை பொருளில் வேலை பகுப்பு முறையில் பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது திறமையில் முன்னேற்றம் காண முடியும் பெருமளவு உற்பத்தி செய்ய முடிகிறது காலமும் மூலப்பொருட்களும் திறமையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன வேலை பகுப்பு முறையில் தகுதியான வேலைக்கு தகுதியான ஆட்களை நியமிக்க முடிகிறது தீமைகள் என்ன இந்த வேலை பகுப்பு முறையிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்வதால் சுவையற்ற வேலைத்தன்மையை அடைகிறான் வேலை பகுப்பு முறை மனிதத்தன்மையை அளிக்கிறது கைவினைப் பொருட்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கிறது ஒரு பொருளை முழுமையாக உற்பத்தி செய்தோம் என்ற மன நிறைவு தொழிலாளிக்கு இல்லாமல் போகிறது வேலையில் குறுகிய பயிற்சியை பெறுவதால் வேறு வேலை வாய்ப்பை தேடுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைகிறது ஸோ அடுத்ததாக இருக்கிற உற்பத்தி காரணி வந்து மூலதனம் பொதுவாக மூலதனம் என்பது செல்வத்தை குறிக்கும் பொருளியலில் மூலதனம் என்பது செல்வத்தை மேலும் உற்பத்தி செய்திட மனித முயற்சிகளால் உருவாக்கப்பட்ட செல்வமாகும் இயந்திரங்கள் கருவிகள் மற்றும் இடைப்பொருட்கள் மூலதனத்தில் அடங்கும் கட்டடம் தொழிற்சாலையாக இருந்தால் அது மூலதனமாகும் வீட்டு உபயோகத்திற்காக இருந்தால் அது மூலதனம் ஆகாது எல்லா மூலதனமும் செல்வமாகும் உற்பத்தி காரணியான மூலதனத்திற்கு அளிக்கப்படும் வெகுமதி வட்டி ஆகும் ஸோ மூலதனத்தோட வகைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரும் பருப்பொருள் மூலதனம் சாரி பருமப்பொருள் மூலதனம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டடங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மீதான மூலதனம் பருமப்பொருள் மூலதனம் பண மூலதனம் பண வடிவில் அல்லது பண ப பணமாற்று பத்திரங்களாக உள்ள முதலீடுகள் பண மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக மனித மூலதனம் கல்வி பயிற்சி மற்றும் உடல் நலத்திற்காக செய்யப்படும் முதலீடு மனித மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ மூலதனத்தோட சிறப்பு இயல்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலதனம் ஒரு செயலற்ற உற்பத்தி காரணி நிலத்தை போல மூலதனமும் உழைப்பின்றி இயங்காது மூலதனம் மனித முயற்சியினால் உருவாக்கப்பட்டது அதாவது நிலமும் உழைப்பும் உண்மை காரணிகள் மூலதனம் என்பது சேமிப்பிலிருந்து உருவானது ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூலதனம் ஆக்க முடையது அதாவது மூலதனம் ஆக்க முடியாது ஏனெனில் அது வருவாயை கொடுக்கிறது மூலதனம் பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும் ஏனெனில் அது மறையாது பயனற்றி இருந்த மூலதனத்தை மீண்டும் நாம் பயன்படுத்தலாம் மூலதனம் அதிக இயங்கும் தன்மை கொண்டது நிலம் முற்றிலும் இயங்கா தன்மை கொண்டது உழைப்பு குறைவான இயங்கும் தன்மை கொண்டது ஆனால் மூலதனமானது இடத்தை பொறுத்தும் வேலையை பொறுத்தும் இயங்கும் தன்மை கொண்டது அடுத்ததாக நம்ம நாலாவதாக பார்க்குற உற்பத்தி காரணி தொழில் அமைப்பு உற்பத்தி என்பது நிலம் உழைப்பு மற்றும் மூலதனத்தை பொறுத்தது அக்காரணிகளை சரியான அளவில் இணைத்து உற்பத்தி முறையை ஒருங்கிணைத்து இடர்பாடுகளை ஏற்க எந்த ஒரு கா ஒரு காரணி இருக்க வேண்டும் அக்காரணிதான் தொழில் அமைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது ஏதேனும் ஒரு தொழில் முனைவோரோடு கலந்துரையாடி அவரின் வெற்றிக்கான ஆர காரணங்களை ஆராய்ந்தால் உங்களுக்கு சிறந்த தொழில் முனைவோருக்கு தேவையான குணங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ தொழில் முனைவோர் என்பவர் பல வகையான உற்பத்தி காரணிகளை சரியான அளவில் இணைத்து உற்பத்தியை தொடங்கி இடர்பாடுகளையும் உறுதியின்மையையும் எதிர்கொள்பவர் ஆவார் தொழில் முனைவோர் சமுதாய மாற்றம் காணும் முகவர் என அழைக்கப்படுகிறார் ஸோ தொழில் முனைவோரின் பணிகள் என்ன லாபகரமான முதலீட்டு வாய்ப்புகளை காணுதல் உற்பத்தி அழகின் இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தல் புத்தாக்க பணி இடர்பாடுகளை ஏற்றல் மற்றும் உறுதியின்மையை எதிர்கொள்ளுதல் ஆகியவை